السلام علیکم اللہ عائزین مسجل معباد نکیف نگوم بے تصدیب ویرچول مشین پروگرام اللہ ہوا اوریکل ویرچول مشین و نصطب علیہ توزیعات دی بین الخیرہ ہی دی بین عشرین نمشی للمقدمہ و نجرا جائی طيب رجانا في كل التوزيعات عندها سوفتوير منجر وبيختلف من توزيعة للتاني أنا توزيعتي منجارو سوفتوير منجر بتاع الشكل العام بتاعه أنا عايز أسطب أوراكل بيرشوال بوكس فممكن هو موجود صاهر عندي هنا الآن لكن أنا ممكن إذا عارف اسمه ممكن أكتب الاسم أوراكل بي أم ومشرة حلقاه في الليستة بتاعتي في منطقة العلوية أنا حدوث انستول أو حدوث أبلاي حدوث دوز إذا مين من الباسوير كتبنا الباسوير وبعد كده هبتدي هبتدي التصطيب هيبدي يحزني آخر تحذير إنه هو حينزل السوفت وير ده هدوس أبلاي غير ما هدوس أبلاي هيبتدي يعمل التصطيب بتاعه ويعمل الداونلود أنا الآن كنت أعمله داونلود قبل كده فما أخذ وقت طويل وداني في النهاية ترانزاكشن سكسسفولي فينيشد مباشرة ممكن أقفل software manager ثانيا أنا ما محتاج له من المينيو مجرد ما أكتب PM أديني له في أول الليستة طبعا أنا عندي PM Railway Station لكن اللي لديهم نشتغل في Oracle Virtual Machine Virtual Box طيب بمجرد ما أفتحه دي القائمة حقته بسيطة ما فيها حاجات كثيرة ما عندي أنا أي ماشينز فحبتدي مباشرة أخذ ماشين أدوس نيو هيسمي من الاسم أقول له نحن دائما نعمل الليلة توزيع بتاع ديفين أحطب له ديفين قال لي النوع بتاع الفيرشوال ماشين اختار له انها آه لينوكس والفيرشن اختار له اذر لينكس 64 بت مجرد ما ادوس نيكست راح يساني من الرام آه ممكن انت آه بالسبايدر تحدد الرام بتاعتك أو ممكن أكتبه مباشرة أربعين تسعة ستين دي كده أنا حددت له أربعة جيجا بايت رام للماشين حقتنا وندوس نيكست قال لي إنه المينيموم 8 جي بي فكريت فيرشوال هارد ديسك ناو حدوث كريت لكن لما يسألني من الحجم آه آه اختار آه حجم اكبر شوية لانه آه التمنية بسيطة في التوزيعات آه الاخيرة فهنختار آه آه مع بعض آه ستين و 
مادوس نا كريت ومجرد مادوس نا كده فيرشوال مشين الآن تقريبا جاهزة بس هو ما سألني من ال سي دي روم فحاضطر انه انا افتح واقوم اضيف له سي دي روم اقول له اد اجيب له الليسته بتاعت الايزوز اللي انا عندي في المكان بتاع الداونلود هنختار دي من عشرين بيتا ديسكتوب وهندوس اوكي ال الديفن عشرين انا جربته قبل التسجيل هو ما ما بينزل فيرشوال آه آه ما بينزل لايف سي دي الا انه نعمل له تسطيب فمع بعض هنا هنبتدي نسطبه هنبتدي الخطوات الاولى مع بعض وهنعمل بوز للتسجيل وبعد ذاك نرجع بعد ما يخلص أنا دوس ستارت للمشين آه في خطوة ممكن نرجع نعملها قبل ما نبتدي ال ستيب في الديسبلاي نحدد الديسبلاي بتاعنا انه يكون انيبل سي دي اكسلريشن ده بيدينا شاشة أكبر شوية من البداية آه ممكن نزيد الرامات آه نعملها فحاجة اللي هي هو عاملة لنا مية ثمانية وعشرين نديه آه آه مساحة أكثر للحركة آه 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 نشوف آه آه بيحصل آه كده شو هنشغله تاني مرة تانية طبعا هيشتغل بمجرد ما يشتغل بديني كده أنا ممكن نقول له هون بالشاشة وبعد ذاك اختار ستارت سيت اب هيبتدي يعمل بوتينج دي بين واحدة من التوزيعات زي ما حنلاحظ مع بعض بعد شوية انها فرق مهم من واجهات بتشبه جينوم وزي ما حنلاحظ بعد شوية إنها بتشبه في سطح المكتب بتاع بعض الـ Operating Systems الموجودة التوزيعات أو سطح المكتب بتاع الـ iOS وهي توزيعة جميلة جدا أنا في رأيي وكل الناس جاي من اي او اس للينكس انا افتكر انهم هم دي توزيعة هي بالنسبة لهم هتكون توزيعة جميلة جدا ومريحة في نفس الوقت لسه هو بيعمل في بوتين نحن ننتظره نشوف النتيجة بتاع بوتين بتاعه اعمل بوز ولما نجي راجع أرجع آه. آه طيب آه رجع آه. الآن هو بيعمل في آه بوتينج زي ما ملاحظين آه البوتينج الأول عمل في الشاشة آه بتاعت الـ CRT الآن هو بيديني خيارات إنه أنا أختار اللغة بتاعت التسطيب I have read and agree آه طبعا أنا بنصح إنه الناس تقرأ software and user license لكن إذا أنت بتعرف GPL license هي نفسها فما بكون في آه فريق كبير Render reminder the virtual machine آه قال إنه أنت بتسطب على virtual machine راح يكون في بعض الإمكانيات ما موجودة آه نقول له أوكي okay, continue نختار كل ديسك و ستارت انستوليشن ما 
طيب هو الان رفض الانستوليشن على الجهاز لانه قال انه 60 جي بي شويه فنحن نديه هارد ديسك اكبر ونشوف نعمل نغير حجم الهارد ديسك في الستورج هنا فنحاول انه نعمل نشيله برا ونضيف له واحد اتاك ونضيف هارد ديسك وثانيه هارد ديسك ونختار كرييت وندوس نكست نكست مرة ثانية ومرة دي نختار ليه مية وندوس كرييت وبعد ذاك ندوس تشوز وندوس اوكي و نعمل جهاز بمجرد ما يعمل بوتين يدينا صورة ديبيان لو ملاحظين ان احنا اخذنا وقت اقوى شوية في التصديق لكن دائما دي, دي فائدة الفيرشوال ماشين انه انت بتجرب كل المخاطر اللي قدامك وبعد ذاك بتسطب على لما تسطب على جهازك بتكون جربت كل المخاطر وبتكون عرفت تحلها كيف اختار انجلش دوس نكست كونتينيو فعلا ادانا له مرة من النور الاخضر وقسموا لنا هو في الطريقة المريحة بالنسبة له وحندوس start installation في آخر مرحلة لو دوست له continue حيبتدي يعمل setup لو ملاحظين المرحلة دي هتاخد وقت فأنا هعمل بوس مرة تانية حنجي بعد ما يصل تسعين في المية أو خمسة تسعين في المية آه طيب وصل لتمانية وتسعين في المية رجعنا آه آه فهو الآن آه بيكتفي حاجات الأخيرة آه لو ملاحظين في أثناء الـ setup هو ما سألني من الـ username أو password أو اسم الجهاز أو أي حاجة من الحاجات الشخصية بتاعتي وواضح انه هو هيسألني منها بعد ما اعمل البوتينج الاول يعني هو بيعمل OEM installation وال OEM installation عنده مساوي عنده محاسن ال OEM installation بيكون installation على العميان يعني انت ما عارف البرامج اللي هو سطب لك ما ادك اي خيارات زي ما شفنا المرة فاتت في تصطيب بتاع المنجارو لما ندانا نختار نوع الاوفيس بتاعنا هنا ما ادانا اي خيارات زي دي وطوالي خشة في السطب قسم الهاردسك ودخل على السيت اب بتاعه لو ملاحظين الشاشه السلايد شو ده كان شغال 
من البداية ولو تابعت قريته لتلقوا إنه في مجموعة من الأشياء الموجودة في الانستول الحاجات الجاهزة الموجودة عنده تقريبا هو في بسط في الحياة النهائية ودي معظم السلايدات دي أنا مرت عليه من قبلك ودي المرة الثانية أو الثالثة تمر في الشاشة دي بن هو طبعا توزيع صينية لو ملاحظين في أول التصديق اللغة الأصلية كانت بالصيني في ناس بيقولوا إنها ما بتدعم اللغة العربية أنا ما متأكد ما جربتها لكن ممكن نجرب مع بعض بعد ما ينتهي التصديق في بعض الأشياء نحن بنجربها يعني أنا كثير من المرات بقوم بقول لكم إنه أنا أجرب الحاجة دي بعد ما نعمل بوتين لكن ما قاعدين نجربها وده لأنه زي ما الفيديو مرات بيكون أكثر من إنه يكون ناس بتقدر تتابعه في ناس بتسهل من الفيديوهات الطويلة فأنا بنصح إنه ناس في بعض الأشياء تجربها برا حاليا هو خلص ممكن بعد ده إنه نحن ندوس له ريبوت ناو لما نعمل ريبوت ناو بندوس لو ملاحظين أبداني تاني حين ما هيخش من الأسطوانة فأنا هقوم أعمل شاب داون بالقوة أور أوف ماشين وأوقف أمشي للسورج أشيل الأسطوانة برا لكن بعد ذلك أعمل بوتين مرة تانية نعم أقول له أشي لا برا ودوس أوكي بعد ذلك أدوس ستارت سيكون بعد ذلك أنه يعمل لي ستارتين من لحظين داني ستارتين من الجهاز وحيبتدي بعد ذلك يدينا العلامة بتاعت الديبن كده نتأكد تماما أنه هو شغال من الهارد ديسك البرشو الهاردسك طبعا وبيدينا بعد شوية بعمل بوتين اختار المكان اعمل بوت في الخرطوم نيكست يوزر نيم لو ملاحظين ابداني طوالي اقوم اقول له عادل باسوير اختار باسوير بسيطة و أدوس نيكست بعد ذا حيبتدي يجهز اليوزر نيم و اليوزر هوم و ملاحظين انه زي ما قلنا انه هو عمل او اي ام انستوليشن و ذا الانستوليشن دائما بنلقاه لما نشتري جهاز جديد و يكون فيه الحاجات الاوبريتنج سيستم منزل لكن ما منزل بالاسم والحياة الزي دي فبديك بديك امكانية انك تعمل تعمل كاستمايزيشن بنفسك للجهاز والبرزنتيشن بتاعك طبعا يعني هو كده انتهى خلاص بقينا جاهزين يسعني من الباسوير سنتر 
الآن هو اللي هي آه نعمل إفكت موت أو نورمال موت أنا هختار نورمال موت لأنه الإفكت موت هو آه صعب شوية هنختار نورمال موت هجيب ليا الشاشة بتاعتي نشوف هل نقدر نعمل نبدل آه الشاشة شوية نختار آه مثلا معقولة جدا وكذا بكون أنا سطبت الديبن لو ملاحظين التاسك بار تحت بتاعه قريب من الطق بتاع الاي او اس الايكونز بتاعته نفسها قريبة من الاي او اس مع اختلاف انه آه الاي او اس في آه شريط على اعلى الشاشه بينما في شريط على الشاشه آه الابلكيشنز بتكون موجوده هنا آه في العلامه و كل الحاجات بتاعته آه دي كل الابلكيشنز وهنا ممكن نعمل بالكاتيجوري انا لاحظت آه انه في الاوفيس آه ما في اي اوفيس يبقى انا لازم لو عايز استخدم اعمل تسطيب لاوفيس بتاعي براي بالنسبة للانترنت في كروميوم وفي صندر بيرد وميوزيك في ميوزيك وفيديو في موفي وفي كيس وفي سكرين كابشر وفي بويس نوتس Uh, في الجرافيكس في الالبوم وفي ديب اند رو uh, ما جربتها قبل كده سيستم uh, uh, في مجموعه بتاعت اشياء uh, انا داير افتح سيستم مونيتور لانه بتوريني uh, انا مستخدم ريسورسز قدر شنو من الجهاز uh, بتاعي uh, لو ملاحظين ان احنا ادينا الجهاز بتاعنا 4 جي بي في الرام والآن مستخدم 1 جي بي السواب ما مستخدم حاجة و الانترنت كونكشن بتاعه كويس شغال و الديسكريت الرايت طبعا احنا ما قاعدين نعمل في حاجة لكن عموما دي تفاصيله آه طيب آه الديبن بينزل على 64 بيت ما بينزل على 32 بيت فعشان كده إذا أنت جهازك 32 بيت أو من أجهزة قديمة شوية آه ما تحاول تمشي على الديبن آه طيب آه عشان ما نكون طولنا آه ده الانستوليشن آه بتاع الفيرشوال ماشين أوراكل فيرشوال ماشين و الانستوليشن بتاع ديبي على الاوراكل فيرشوال ماشين نتقابل المرة الجاية ان شاء الله ابقوا في المنزل ابقوا بعيدا عن كورونا و اذا عجبك الفيديو اضغط علامة الاعجاب واضغط اشتراك في القناة وادعموا القناة شكرا لكم